herkese şu anda Kars'tayız. Kars'tayız. Kars yaklaşık 43 km uzaklıktaki Ani harabelerindeyiz, Ani kentindeyiz. Burası 10. yüzyılda Ermeniler tarafından kurulmuş. Bayağı bir medeniyet aslında ev sahipliği yapmış. Ermenilerden sonra Gürcüler, Selçuklular, Osmanlı yaşamış. Bayağı savaşlar görmüş, bayağı yıkımlar, depremler görmüş. En son 1920 yılında Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti sınırına dahil olmuş. Ermenistan Ermenistan sınırına çok yakın. Gezeceğiz, göreceğiz bakalım neler var. Çok fazla hikaye duyduk burası hakkında. Çok fazla şey yazılmış. Burayı asıl önemli yapan şeylerden biri İpek yolu üzerinde bulunmasıymış zamanında. İpek yolu tabi Ümit Burnu bulunduktan sonra arası artık önemini yitirmiş. Ama burası hem ticaret anlamında hem dini anlamında çok önemliymiş. Ee, i̇lerleyen zamanlarda anlatacağım hepsine. Bakalım olduğu kadarıyla. <gülüyor> Gerçekten koskoca bir yer, sapsarı ve sadece ben konuşuyorum şu anda. Tek insan benim, tek insan benim. Çok güzel ya. Şu an Selçukluların Anadolu'da ilk yaptığı camiye gidiyoruz. Yani iddialara göre böyle ama başkalarının yaptığını iddia edenler de varmış. Buranın ticari öneminin yanı sıra dinsel, dini açıdan da bir önemi var. Çünkü bizim ilk camimiz. Anadolu'daki. Aynı zamanda Hristiyanların da bir sürü kilisesi var. Ve Zerdüşlerin de burada dini törenler yaptığını söylüyorlar. Bakalım göreceğiz şimdi. Camiye doğru gidiyoruz. Muhteşem ya. <gülüyor> Ayran ışık, Burada çorbası doğru. ve eşte çorbası. Bu hangermiş, etsiz Ay, mantı. Bu hangisi? Bu zincir bitir. Biz şu an bu hangerin dibini süpürdük yani. Muhteşem bir şey bu. İki tane daha söylemeyi düşünüyoruz. İki tane daha. Çünkü bayağı güzel. Hmm, İyi. Bayıldım. Et sen evet. sanırım seviyorum. Biz et yemediğimiz için bu e tarafa kaydık ama. Kuzu eti pek. Kuzu bu. Neydi adı ya? Adı ne? İnci. Piti. Piti. Piti. Piti bu. Güzel. güzel. Kuzu sevenler için piti. Ha, Mantıya hasret duyanlar için. Ya bence bu sadece... Etsiz mantı hangel. karşılar biraz. Onların e, yaptıkları cütelleri yapmacık ve yoldan sapmış buluyorlar. Tabi bu durum kilisenin hoşuna gitmiyor. 1785 yılında Rus Ortodoks Kilisesi'nin başpiskopus tarafından kafir olarak tanımlanmak için Duha Bortsi olarak adlandırılıyor. Duha Bortsi ruh için mücadele anlamına geliyor. Tabii ki Duha Borlar o kadar barışçıl insanlar ki yani adamlar savaşmamayı, barışmayı sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmamayı hayat felsefesi edinmişler. Ve buna karşılık diyorlar ki biz tabii ki de ruhani güreşçileriz. Çünkü biz Tanrı'nın ruhu için ve onun içinde de hep duymak ve hissetmek için sürekli mücadele ederiz diyorlar. Evet. Ki, tabii ki bu barışçılık bir yere kadar yani güçlü acı çekiyorlar ve 1878 yılında Kars'a sürülüyorlar. Kars'ta da tabii ki barışçı yaşamaya devam ediyorlar. Ne illet bir toplum var ki bu kadar barışçılar savaşmama koruma silahlarını yakalar ve tabii ki bu durum 
hoşlarına gitmiyor Charlie Brusia'nın. Sevgili Charlie Brusia tabii ki bir sürü eziyet yapıyor bu insanlara. Ölüyorlar, acılar çekiyorlar. Cidden inandıkları şey uğruna savaşmaları. Duha boylar için savaşıyor demek kötü bence. Hakaret yani. İnandıkları şey uğruna barışmaları. Benim çok hoşuma gitti. Rusya'da Kars'ta da acı çekmelerinin sonrasında bizim yazar olarak tanıdığımız Tolstoy ve onun gibi hümanistler sayesinde Kanada'ya göç ediyorlar. Kanada onlar için yurttan uzakta bir yurt. İşte sığınak, barınak oluyor. Hikayeleri benim çok hoşuma gitti. Belki siz de bilmek istersiniz. Daha fazla ayrıntısını merak edenler varsa aşağıya kaynakça bırakırım mutlaka. Oradan daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ben iyi bir hikaye anlatısız değilim. Sadece bahsetmek istedim. Numaralından da haberdar olun. Olalım hep beraber istedim. <gülüyor> Kars'a gelirseniz bence yani en az 3 gününüzü ayırmanız gerekiyor. Hatta vaktiniz varsa daha da fazlasını plan yapın. Yapabilirim. Anne'ye gelecekseniz ve yaz ayındasınız. Mutlaka güneş kremi şapka ve su ve güneş gözlüğü bulundurun. Yani çok sıcak. Biz güneş yanı olduk yani ve anne'ye Minimum 3-4 saatinizi ayırın. 2 saat falan yetmiyor yani. Koştura koştura 2,5-3 saatte biz koşarak gezdik. Yorucu oluyor o şekilde. Okuyun, öğrenerek gidin. Kars güzel bir şeydi. İnsanları güzeldi, sıcaktı. Kimseden negatif bir şey almadık. Herhangi bir olumsuz bir şey de yaşamadık. Ucuz bir şehir. Ayrıca yemekler ve konaklamalı. Biz öğretmen evinde kaldık. Öğren, ya, herhangi bir öğretmenin yakın olmanıza gerek yok kalmak için. Ve öğrenci indirimi falan veriyorlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şu butonu mavi edin. Beğenmediyseniz böyle yapın. Canım sağ olsun. Yani dünyanın sonu değil. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Ben bunlarla neden çıktım ya bu kesin?